Da, bwana mambo vipi? Karibu tena kwenye mwendelezo wa sehemu nyingine ya Mpaka Home. Hii ni Mpaka Home mimi naitwa Snash niite Infinity na hii ni Global TV nyuma ya kamera jamaangu anaitwa Antonio Kamonga. Lakini hapa niko kipande fulani cha ununio bahari bichi na tupo kwa mshikaji ambaye anafanya vizuri sana katika movie. Ujamaa juskati tu hapa pale City Mall alizindua movie yake na ni international movie ambayo huko ndani alipiga ungenge mwanzo mwisho na mzungumzia the one and the only Alami Girls. Tupo hapa sasa hichi ni kipande fulani ununio yani da design kama giza la kufa mtu. Ukiangalia mishale ya saa ngoma saa tano hii hapa. Fikiria tumemuibukia hadi huku. Hatujajua tumeelekezwa kwamba hapa nilipo yani hapa nilipo. Ukiangalia upande huku ndo nyumbani kwake. Sasa hatujajua kama tukienda tutafanikiwa kumkuta na tukimkuta tutaingia ndani na tukiingia ndani tutafanikiwa kile ambacho kimetuleta hapa sijui mimi na wewe wenzetu tukaongea na rami kama tutakubaliwa lakini wenzetu oya kamonga tupeleke mwanangu sema kijumba cha ukweli jamaa sema jamaa iko fresh kama hiki ndo kimjengo ki anapoishi jamaa iko fresh kinoma noma jamaa mambo poa sema poa sijua so, somali somali na korofi korofi sijua kashangaa akatoka masai da. Lakini mwangu nikukumbushe tu wakati wa subiria kama tutafunguliwa nikukumbushe kwamba uh, Vodacom ndo ambayo wanasimamia mpango mzima endelea kutumia Vodacom Vodacom sasa hivi wana kitu kinaitwa Tuzo Point endelea ku enjoy maisha ya Tuzo Point Tuzo Point zako bwana ukizitumia vizuri Ah, zinaweza zikakufanya zikakupa matokeo mazuri sana. Zibadili tuzo point ziwe bando. Zibadili tuzo point ziwe salio la kawaida. Zibadili tuzo point ziwe fedha taslimu ufanye malipo ya vitu. Vodacom yajayo yanafurahisha. Je, upo tayari? Mimi nipo tayari. Mpaka home edition nyingine na leo tupo nyumbani kwa celebrity mkongwe na celebrity maarufu jamaa kitambo sana lakini sasa hivi design kama kwenye soko ndio inafanya vizuri. Oh, inakuwa jibu au? Fresh mambo yanaenda. Ah, bwana mimi naitwa Snash kutoka Global TV mzee baba. Hamna tunafungua basi wangu tuongee tu tuongee tu mara moja. Acha mlala usiku rafiki yangu. Eh? Acha mlala usiku rafiki yangu. Hamna mara moja ya hichi ni kipindi chetu mwanangu kinaitwa mpaka home. Tunamfuata mtu nyumbani kwake ni tunapiga na story tumeelekezwa hapa ndo anapoishi Rami. Rami hivi tumemkuta? Rami yupo ndani kalala. Kwa vipi msema baba tunaweza tukampata tuka tukaongea naye ni mali matatu. Vipi kwani nimekuja vipi? Eh? Amekuja vipi kwani? Hamna tumekuja tu hivi. Sisi ni Club TV kama nilivyokuambia. Mimi naitwa Snash. Unaitwa nani kwanza mzee? Mimi naitwa Kelvin. Vipi? We nani wake yani Rami? Ya yeah, mimi mdogo wake karibu. Kwa hiyo vipi tunaweza tukampata tukaongea naye ni? Ngoja basi muulize. Basi kwa mchekishie. Eh bwana design kama Mwana kakunja lakini sio sana au sio tumsubirie kama chizi atakubali kwa sababu ndo kama hivyo ameenda kumcheki wakati tunamsubiri mwana akamshtue mwana kama mwana atakubali kuongea na wana kwa sababu wana ndo wameshafika kwa mwana au sio <laughs> lakini Vodacom ambao ndo wana zaidi wanaendelea kutufanya wana tunaishi kituzo na Vodacom bwana wanasema yajayo yanafurahisha endelea kuenjoy tuzo point zako zibadili tuzo point e bwana ziwe fedha ziwe bando ziwe salio la kawaida pia tuzo point kutoka kwa Vodacom ishiki tuzo jamaa design oya oh inakuwaje mzee baba fresh jamaa vipi yeah, fresh kakunjua kakunjua eh oya oh oya oh oya oh mwana kakunjua kakunjulia wana wana wamefika kwa wana au sio wenzetu ehe tu amna mbwa mzee baba amna mbwa amna mbwa mbwa amna muislamu afuge mbwa sasa fuge mbwa yeah. si ulinzi hamna ah, eh amwamini Mungu uh, bastola mm, ah hawezi kumiliki ah wao wow, wangu kindinga achi kindinga nini kindinga au sio design safi au sio tuenze ah subiri tumsubiri mwana kwanza sijua mwana tena mwanangu au kama Mungu anapajushie kufika ah usiku amfungue tuenze tu bakota ukwe poa 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 mpaka home kwa rami gas hii imekuwa bonge moja surprise najua tena wasomali wameingilia bongo wameingilia bongo sana kama yote wapi mzee baba karibuni karibuni ngeni ukwe oi rami 
mzee baba amna si najua surprise is better than a promise mambo fresh mambo yana karibu ila bwana tatizo lako mpaka au 247 mzee unanoga eh ah nilikuwa nimetoka hivi hata yeye sija sijaingia ndani kuoga wala nini ah eh bwana acha mimi kwanza apa the give sofa charam gas eh bwana acha na mimi na 4 kwanza stories and the fresh rami kwanza ni fry mwanangu umekunjua wana wameingia nini wamekutana na mwana wanapiga story na mwana haina shida karibu sana hii kipindi chetu bwana kutoka global tv kipindi kinaitwa mpaka home tunakuja kama hivi tunakutana na mwana nini akitukunjulia kama ulivyokunjua yeah. tunapigana na story maisha yanaendelea kitu tunaongelea reality tu ya maisha nini sure. unajua karibu sana shukrani kwanza kabla sijaongea chochote yeah. kuna kitu kimoja nataka uniambie kuna movie moja sikumbuki inaitwaje lakini nakumbuka katika ile movie kuna Neno lako moja ulilisema alikumbuka mpaka leo. Yeah. Ucheza na Irene Wai anakumbuka ile movie alafu kasema uh, I'm not a flamingo. <laughs> Inasemaje hiyo sentence? I'm not a flamingo. But I'm a hustler giant from Somalia. But I'm a hustler giant from Somalia. Yeah. Ulibadilika vizuri sana yani alafu sikuwezi sikuwahi kukuona tena ukacheza movie ya design ile. Ya yeah, uh, kutokana na story sikuwahi kucheza story tena style hiyo. Unajua uigizaji ni kuvaa uhalisia wa story ambayo inahitaji we uigize. Kwa pale nilikuwa naigiza mtu fulani mwenye roho mbaya, mtu fulani ambaye ana haso maisha yake tofauti na mtu mwingine. Kwa hiyo ile character ilikuwa inaniruhusu nifanye hivyo. Ilikuwa mfu moja ya kibabe sana. Ni kama demo anakukubali alafu mwana Yeah. Wewe uelewi na neno kauzu kama wote. Yeah, yeah. Na unajua uh, nakumbuka story ilikuwa ni yangu na ilikuwa ndiyo filamu yangu ya kwanza ku produce yeah, inaitwa Snitch kama unakumbuka na Yeah, ile ilikuwa sawa. Yeah. Lakini pia ndio filamu yangu ya kwanza iliyoweza kunifungulia filamu zinginezo kwa sababu ndio ilikuwa ya kwanza kuandaa. Okay, let's back to the business. Najua wewe Kiingereza kama chote na unanielewa. Rudi sasa kwenye M ya kipindi. Mimi niambie kwanza background yako, nipe story yako fupi. Unajua tu wengi story zipo nyingi. Wengine jamaa msomali, jamaa mbongo, jamaa hapana, jamaa kavamia, tu jamaa msomali, jamaa wa kishua sana, ndio maana Kiingereza kama chote. Kasoma vizuri nini? Yaani story zipo nyingi lakini nipe sasa kutoka kwako yani ile yenyewe ulipotokea background yako nini hivi? Uh, kiukweli mi nimetokea kwenye maisha kawaida sana. Uh, baba yangu alikuwa gabaharia. Ya hapo zamani alikuwa alikuwa anafanya baharia katika bahari gani? Ya Hindi alikuwa baharia kwenye meli za United Nations Marine. Ni watu ambao walikuwa wanaleta misaada huko Somalia. Yeye mm-hmm. alikuwa na asili ya Kibrazil. Mm-hmm. Lakini mama yangu alikuwa naye ana asili ya Kisomali. Koyo mama yangu alipokuwa huko alikuwa anafanya kazi kama msaidizi wa daktari na ndipo alipokutana huyu analeta matibabu dawa huyu naye anafanya shughuli zake kwenye hospitali ambayo alikuwa ni mama yangu kwa hivyo walipofahamiana wakaoana na mzee pia alifanikiwa kubadili dini huko huko Somalia lakini sasa vita vikakithiri sana mjini Somalia ndipo mama yangu alivyokuwa anasafiri kutoka Somalia alihama na ndugu zake akiwa na ujauzito wangu. Kwa hivyo nikafanikiwa kuja kuzaliwa hapa mimi Tanzania. Kwa mimi sikuwahi kuona background ya familia yangu ilipotokea nilijikuta nishazaliwa hapa na mama yangu alianzisha tena maisha yake mapya huku lakini kwa bahati mbaya pia mzee wangu sikuwahi kumuona. Uh, kutokana na yale mazingira baba anafanya kazi kwenye kwenye meli kubwa nilivyoambiwa tu na walipoteza mawasiliano na na bimu kubwa kwa mama akaanza maisha yake mapya huku na na mama pia akaanza kuendelea kuishi huku walifanya utafiti mkubwa sana walisai, walijaribu kutafutana lakini ilishindikana kwa sababu mzee unajua alikuwa anahama nchi mbalimbali mbali kwa kipindi kirefu unajua mtu anapofanya kazi kwenye meli anakuwa pwa anahama destination kwa miezi mitatu sita majini kwa na kipindi hicho mawasiliano hayakuwa mazuri akifika labda nchi fulani ndo anawasiliana na mama akiwa Somalia kwa hiyo mawasiliano hayakuwepo rasmi kwa hiyo na mama kutoka kule Somalia kuja huku ndipo akamiscommunicate 
na ndipo mimi leo mpaka hivi na nimekuwa nimelelewa na baba yangu wa kufikia na yeye ndo amenisaidia na hatimaye mpaka leo umeniweza kunifahamu lakini pia naye ni marehemu lakini mimi nimezaliwa hapa na na wadogo wawili wa kike lakini pia nimesoma hapa nimesoma sekondari nimesoma chuo nimesoma TIA ya Singida nimesoma TIA ya campus hapo Wasibu lakini pia nimesoma IFM na nika graduate IFM level gani degree banking and finance nilichukua bachelor of banking and finance na pia niliajiriwa niliajiriwa kwenye sekta ya bandari kavu lakini pia baada ya kuona Uh, kitu gani napenda zaidi ilikuwa ni sanaa nikawa na skip kazi naenda kufanya shughuli za sanaa na mwishowe nikajikuta sasa napoteza kazi kwa sababu ya kazi ya sanaa na ikabidi ni sacrifice kazi moja ambayo ilikuwa ni ajira yangu baada ya kuona sasa sanaa ndio kidogo imeanza kunipata kuni, mwangaza kwenye kazi ya sanaa ndipo nika nikaona sasa maisha yangu yageuke kuja kwenye sanaa hapo hapo ume watu tunasoma wapo wengi ambao wanasoma vizu, wanasoma hapa hapa wanafikia levo ambayo unafika wewe na wanafika mbali zaidi zaidi hapo nipe siri ya wewe kujua kiingereza kuwa na kiingereza kitamu kiasi hicho ah nafikiri exposure nimesafiri lakini pia uh, nafikiri kama kuna kitu zaidi unakipenda na unakiweka kwenye moyo wako basi lazima utapata ufunguo wako utaweza kujifunza kama leo ukisema leo nikitoka kwa rami mimi nataka niwe muigizaji utaanza kufuatilia wasanii gani waliweza kupita wapi kwa mimi nilifuatilia sana lugha nilijifunza kiingereza japokuwa nilikuwa najua lakini nilitaka kuongea vizuri nikaweza nikasafiri nikaenda nchi mbalimbali nikakutana na watu mbalimbali mbali. kwa hivyo hizi ingredients hizi nyongeza nyongeza ambazo nilikuwa nikizipata ndizo pia zilinisaidia leo ku, kuweza kuzungumza kiingereza kizuri. Ujaye kuona na baba yako mzazi. Wajomba je? Uh, wajomba shangazi ndugu ndugu wengine upande tu wa mama yangu lakini upande wa mzee wangu hapana. Ndio so, pole sana. Nakumbuka introduction yako kwenye movie ilikuwa ni msikumbuki ni nakumbuka mimi ni mzuri sana kukumbuka kumbuka matukio. Movie na sauti jina. Ni movie ambayo Uh, Marem Steven Kanumba ali tena nakumbuka mpaka hiyo movie ilivyo alikutambulisha kwa mtu bwana huyu mdogo wangu. Yeah. Unaikumbuka hiyo movie? Yeah. Ilikuwa ni movie gani? Love and Power. Wewe na Steven Kanumba mlikutana vipi? Kwa sababu ni watu ambao mlichukua ni kweli mna na ni fulani mnafanana fulani hivi. Mlikutana vipi kwanza? Na mpaka ile ile scene ika, ika take place ilikuwa je story? Uh, Marem Steven Kanumba nilikutana naye kwenye kumbi za starehe kipindi hicho kulikuwa kuna ukumbi mmoja unaitwa Bill Kanaz sasa hivi haipo tena Nilienda tu na marafiki zangu baadhi ya wafanyakazi wenzangu tulisema tutoke ilikuwa ni usiku wa twanga pepeta lakini yeye tulikutana tu toilet tulipishana tu pap nikamwona ah bwana ndio yeye kwenye kio kama na anaoshaosha mikono nikamwambia ah, brother vipi mambo ah, brother mimi watu wengi wananisumbua mimi huaga wananifananisha na wewe nikamwambia hivyo akaambia kweli eh hebu hebu ni kuangalie ah, bwana kweli bwana tunafanana eh akacheka <laughs> akacheka kweli nikamwambia eh bwana akaambia basi hebu tutoke hapa tukakae kwenye meza yetu basi mimi kitendo cha kukaa kwenye meza yake wasanii wakawa wanapita wanakuja akiwemo lulu akiwemo nani akawa anamwambia Kanumba um, Steve huyu ni mdogo wako eh hey, mvipi kwani kama vile ananikiingia anani kifua ah, mbona mhandsome sana mcute sana akamwambia ah ifanyeni mambo yenu huyu huyu macheni huyu mdogo sana huyu basi <laughs> ikawa una, unakumbuka ilikuwa mwaka gani ilikuwa mwaka 2011 mwishoni yeah basi urafiki wetu ulikuwa muda mfupi lakini ulikuwa upo mkubwa ulikuwa uko strong mimi niko kazini ananipigia ananiambia oya leo kama kawaida unajua na mimi sikuwa na tendency za kutoka kwa sababu mimi sio mtu wa mziki sana wa design ile uh, wa bendi hususan kwa, kwa muda ule lakini lakini pia sikuwa na exposure ya kutoka toka usiku kutokana na yale zile tamaduni bado niko nyumbani kwa mama nafanya tu kazi niko tu unajua zile kwa hiyo 
nikawa najibana naacha shughuli zangu za kupumzika, shughuli za kujipanga na kazi, nachomoka naenda kukutana na Kanumba. So niliona dunia naishi Kanumba kwa muda mfupi, vile anavyopendwa, vile alipokuwa mkubwa, vile anavyo watu wanavyomtetemekea, picha anazopiga, mimi najikuta da hivi jamaa anajisikiaje hivi? Unajua eh? Like oh my godness, this guy. Unajua? I was like da Natamani lakini sio nianze wapi. Nikifikiria maisha yangu ya ajira, nikifikiria natamani kuwa mwigizaji niwe kama ye. Lakini mwisho siku Kanumba kuna siku akanambia Rami, ah uh, unajua yani wewe wewe ndio utakiwe Kanumba. Unajua mimi hizi nywele hizi alikuwa ayuko sawa kwa lugha nyingine ni sema alikuwa amekunywa savana zake mbili tu lakini chakali yeah. kwenye gari. Yeye yeah, anasemaga kwamba uh, tumii kilevi nafikiri kwa sababu haiwezi kilevi lakini alikuwa anatumia savana na kumbuka kwa hiyo akawa ananiambia da hizi nywele hizi ndio itakiwa niwe nazo mimi yani wewe ni wewe ndo kanumba kitu kama hicho aliongea lakini Mungu ali, alikuwa anatengeneza siri nyingi na kauli yake hiyo anaongea ananirudisha mimi kwetu temeke unajua basi na ananirudisha saa kumi ile tena hapo nimemlazimisha nirudishe basi ukawa ndo ushikaji ukazidi lakini mwisho wa siku nikamwambia kei mi nataka kuji, kujiingiza kwenu lakini mdogo mdogo yani mimi ndo namweka aste aste eh yeah, yeah. na shida kesho kutoka kazini nipigie na shoot kuna movie moja na shoot ah bwana movie kali sana hii itakuwa kali sana nikamwambia kweli eh ah, fanya hivyo sorry maana basi bwana mimi kesho yake kweli nikampigia simu. Nika akaniambia niko Magomeni hapa kuna hospitali moja. Sikumbuki jina Magomeni semf, Magomeni mikumi njoo. Na shuti sinema ya hospitali niko sini ya hospitali. Kipindi hicho nakutana na sasa mara ya kwanza Kathiru pia. Yeye mwenyewe anakumbuka na hata leo tukikutana go ananiambia wewe Kanumbo nakumbuka aliniambia nini wewe kuhusu wewe. Basi siku ile Kathiru pia dada alikuwa kama amestaajabishwa na kuniona vile ninavyofanana na Marem akanambia akamwita K K huyu ni nani yako huyu huyu kama anacheka cheka wewe hebu acha ujinga wako haya unamtaka nakupa basi kwanza leo haya mdogo wangu kaa hapo kaa hapo <laughs> Kathiru pia kama amepewa kama maagizo hayo basi kaa hapo mdogo wangu wewe kaa hapo yuko vizuri ana prado huyu yuko vizuri basi ndo vile yani ndo ndo ilikuwa ndo filamu yake ya mwisho kuigiza kama unakumbuka nimekwambia ilikuwa mwisho wa 2011 kukutana naye na hii filamu aliimaliza kwenye mnamo wa mwezi wa pili ya mwaka 2012 na ilipofika tarehe saba mwezi wa nne, ndipo alipofariki Kanumba kwa hiyo mimi ile movie akaniambia da kwa sababu story tayari ni shai suka vizuri basi naomba tu uonekane hata sehemu moja tu ndo nikacheza ile sehemu na ni introduce kwa Irene Paul na ndo sehemu ya kwanza naingia kwenye industry ya filamu. Yeah. Kuna kitu kimoja. Uh, baada ya Kanumba uh, baada ya Kanumba kufariki watu wengine wakaendeleza wakaendeleza endeleza story. Yeah. Si, si, labda inawezekana sikuona lakini hukufanya kama kile yani kwamba watu waliamini kwamba Rami atateki press kubwa kufanya vile ambacho anakifanya. Kuna mwana mmoja hivi simkumbuki jina lake. Naye amefanana fanana na Kanumba ile mwana si alicheza kwenye zile uh, after death alicheza na hisi after death uh, zile big daddy kuna mwana fulani hivi naye simkumbuki jina lake lakini aliendeleza zile nani kwa nini ukuamua kuendeleza kile kitu yani kwa nini sasa ukuamua kwamba watanzania watakuwa kuna kitu tu wanahitaji acha na mimi sasa ni ni wapelekea kitu fulani hata kama ingekuwa una play part yako lakini kuna vitu vingine unafanya ambavyo labda alikuwa anafanya ya staili ile labda kuja na idea kuendeleza mfano movie ile ya uh, big daddy zile nini kuziendeleza kwa nini baada ya pale ukaamua uh, uh, nataka ni usimamishe Rami Girls na hivyo mpaka leo uh, brother brand ambayo imeshatengenezwa ambayo imeshalishwa vyakula vingi ishatumia gharama nyingi ishatumia muda mwingi kamwe wewe ambaye hata haujatumia haujia muda mrefu haujapoteza muda mwingi hauwezi ukawa yule mtu hata siku moja leo michael jackson amefariki muda mrefu sana kuna wachezaji wangapi wamekuja wanacheza kama michael jackson 
lakini mbona hatuwezi kusema no tuna huyu sasa hivi badala ya Michael Jackson because Steven Kanumba is Steven Kanumba hata nije vipi nijifananishe naye ni kamate wale watoto wadogo wanaocheza naye niigize kwa ufanisi mkubwa lakini bado kuna watu watakuja watasema hapana huyu anataka kujifananisha na kanumba wetu na ndio hicho kitu ambacho nilikuwa nakikataa unajua mimi nilipokuwa naanza kuigiza nilikuwa naanza kuitwa nilikuwa kuna jina fulani nilikuwa linaanza kuingia mtaani kanumba feki which is very bad which is poison kwa brand yangu mimi naitwa Rami Gales sio kanumba feki kwa ile kanumba feki ilikuwa kama inaanza kushamiri sijui fulani Rosinda Uka akutwa sijui na kanumba feki ilikuwa inanumiza kichwa cause mimi nasema when will i be called Rami Gales nifanye nini niende wapi nishulike vipi nijiweke tofauti kiasi gani ili brand yangu ianze kuonekana ndipo nikaanza kuinvest taratibu nikafuatilia kazi ya sanaa nika produce filamu mbalimbali kwa staili yangu mimi kama Rami Gales ulikuwa chuo ulikuwa chuo na ukamaliza ukasoma mpaka unaingia kwenye sanaa ulikuwa unafanya kazi yeah. ili ni, ni, ni muda gani ambao ukafika sasa akasema naacha sasa kazi na ingia kwenye movie rasmi okay uh, mimi kwenye ajira Uh, ilipata nilipatwa na usumbufu kwa sababu nilikuwa na shoot filamu ya malaika filamu ya malaika ambayo nilisimama na Rose Ndauka na Steven Kanumba film kampuni ya Steven Kanumba hii filamu ilikuwa inahitaji angalau siku nane ku shoot location na mimi likozo yangu ilikuwa hapo ni siku saba nilizoomba na zile siku nane zilipita filamu ikaenda kuisha baada ya siku kumi na tatu. siku tano nzima niliongeza kutoka ile likizo yangu na siku tano zile nilivongeza nikaenda ofisini nikapewa warning letter yeah. umeelewa kwa hiyo nikapewa warning letter nikaambiwa umepoteza siku tano zako za ajira basi siku tano kwanza tutazikata katika likizo yako nyingine pia tutakata mshahara wako kwenye mwezi huu mm. ikaenda nikaona movie ya malaika ilivonifanya boom kuna fulani anafanana kanumba ametokea Steven Kanumba film amemkiwa na kijana anayefanana kanumba ndio ile niliyokuambia ile brand ya kuitwa kanumba fake ilianza kwa hiyo baada ya muda nikaona wow kumbe naweza kumbe i can be a star okay Le, emu niangalie tena kuangalia tena nikafanya movie nyingine inaitwa Wonder Girl yeah. sorry kabla ya Wonder Girl nilifanya filamu na Vincent Kigosi Alinita Vincent akanambia mdogo wangu umetoka kwenye kampuni ya Steve na nimependa ulivyofanya na nataka ni ucheze nafasi hii ya Fans Death filamu ambayo nimeshiriki kama main character na Ray ile filamu tulifanya alafu ikapita tena zile siku saba za likizo kwa sababu likizo huaga ni mwezi mmoja kwa mwaka lakini mimi nilikuwa naziombea wiki moja moja Melewa. Kwa ile wiki moja niliyoomba sasa <laughs> fans death ndio ikaua kabisa ilenda siku 14. Yeah. Kwa nilikula wiki ya kazi na wiki nyingine ambayo sio alikizo. Nilivorudi nikakutana na termination letter barua ya kuachishwa kazi. Kwa hiyo nikasema kumbe nilikuwa nafanya kwa ajili ya sanaa basi acha nirudi nyumbani. Maana yote yameshatokea niliomba msamaha niliomba radhi sina sababu siwezi kusema nilienda kuigiza kazini umeelewa vizuri kwa hiyo nikakubali matokeo nikarudi nyumbani nikasema okay whatever happened happened na subiri kitu gani kitakachoendelea movie ya Ray ilivotoka ili nitengenezea jina kubwa kwa sababu kwanza nilionekana kwenye cover na Ray mimi na yeye pamoja na Najma movie ambayo ilifanya vizuri sana na ilikuwa ni filamu yangu tu ya pili na ndipo nikaanza kufikiriwa kwamba naweza kweli ku replace nafasi ya Steve. Yeah. Ikaendelea baada ya hapo ile filamu kutoka nikaanza kupata kazi sasa. Naitwa kwenye filamu na mama Kanumba, nifanye Wonder Girl huku napigiwa simu, nifanye filamu nyingine na Steps wanahitaji filamu yangu nyingine. Kwa hiyo nipo ajira ikajirudia kwangu nikaanza ku produce filamu. Kwa hiyo ajira nilipoteza kwa style hiyo. Hukuingia shule kusomea movie ilikuwa tu hivyo story imeingia hivyo 
ujuzi ulipata wapi sasa kwanza nayo kwanza kuproduce hivyo nilijikuta kwanza nina uwezo wa kufikiria story ya kitofauti um, kwa sababu nili, nilikuta nafanya movie mbili tatu lakini nilipotaka kufanya filamu yangu nilistick kwanza nifanye filamu ya kitofauti na steps ndo alikuwa wana require filamu yangu mpya nitengeneze mwenyewe kwa sababu waliniona na na tengeneza na market tofauti na wasanii wanaokuja. Yeah. Kwa hiyo walivoniita wakaniambia una idea ya sto, sort of story nikaambia no sina. Kwanza niliambia hapana sina. Kwa hiyo nikarudi nikafikiria kitu cha tofauti ndio hiyo story ambayo ilikuja ukaizungumzia. Kwa hiyo mwenyewe uliona kuna utofauti pale. Yeah. Kwa hiyo ile story iliwavutia wao ndio waka, wakatoa budget nikafanya filamu. Lakini nilipata tabu sana kwa sababu filamu ndio ilikuwa ya kwanza kuandaa nilisumbuliwa mno waandaji wa filamu siju cameraman kafanya hichi mara editor kanilipeleka huku kanirudisha huku wasanii hawapo on time kwa hiyo nilijikuta ile budget nayopangilia nayo kuitumia inazidi mara mbili na sikupata faida pia lakini nikasema mwanzo ni mgumu nisichoke sasa rami kwa nini sasa ukaamua kufanya tena project nyingine kama ile ipi ya snitch Ah sasa kwa sababu ile sio tamthilia. Ilikuwa ni story yangu fupi tamu na nilifanya. Basi na iliisha. Na story zangu zingine pia zilikuja nikafanya filamu nyingine nyingine zikiwemo kama Vocha nile shoot na Hamisa Mobeto na Hemedi nikafanya tena na Shamsa Ford, Zakayo, Cha Usiku na vitu vyote hivyo. Kwa kila story ilikuja na idea yake. Okay. Ah tunge maisha yako sasa ya kawaida ya personal vitu vingine ambavyo unaweza kutu, kutuambia vipi una mtoto hapana je kufikiria ah uh, kwa ki, kwa kidini kabisa mimi siwezi kuwa na mtoto kama sijaoa kwa hiyo lazima nioe ndio nikisha nipate mtoto kwa hiyo au unaogopa majukumu mzee baba hapana napenda nitengeneze mazingira mazuri ya mtoto wangu mtoto wangu aje kwa njia halali kwanza familia impende sio imtenge sio nimeruka sama soti ndo mtu kapata ujauzito hapana tukiwa ni mwandae mwanamke apate ujauzito kwa hata za bahati mbaya zije hapana hata za bahati mbaya zije kutokea ah kuna kinga brother au tu mi ah una ni interview mimi na ku interview ah kwa hiyo sisi haturuhusiwi kumuuliza swali pia Ah, kuna interview ana interview hii. <laughs> <laughs> ah, wewe oh, umeniambia kwamba uh, haujawahi kupata mtoto nje ya ndoa, maana yangu au sijaya sijaye kupata kusingiziwa, maana yangu ni kwamba natumia kinga au wewe utumii. Wewe si kijana mwenzangu. Ni swali. Bwana. Ah, ulikuwa unampenda sana maso gangi. Pole. Maana katika watu ambao wanatokea kupoa pole ni wewe. Sitaki kuongea chochote naweza nika nika, nika remind isi ambazo sitakiwi. Tukio moja tunataka ulizungumzie kwa undani sana. Mimi niliangalia kwa tofauti sana na tukio la wewe kuzimia lakini watu wakaita swali nyingi. Ah jamaa mna na mtu anazimia aje kitambaa akakishikilia. Sijui nini, sijui nini. Ulipokeaje ile moment? Hebu nataka unipe uniambie vizuri kuhusiana ile moment. Kwa kwanza before that tusiende mbali. Hebu tupe story yako mlipokutana na masogange mpaka 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 mkaanza mahusiano. Agnes nimekutana naye airport ya Nigeria. Mimi natoka Lagos. Um, narudi Tanzania na yeye anatoka Lagos anaenda South Africa. Tulikuwa tumekaa kwenye benchi za kusubiria ndege. Lakini kwa mbali nilikuwa namuona mdada mzuri, mrembo, anavutia. Unajua macho haya yanapazia. Uh, kila mtu ana muono wake. Mimi nilivomuona mara ya kwanza nilihisi ni binti wa kimataifa. Hakuwa mtanzania tena. Uh, nilihisi world world most beautiful girls kumbe alikuwa ni mtanzania mwenzangu eh kwa sababu siku siku mjua haraka haraka alivosogea karibu nikawa nimekaa night nikaona eh mbona zali la mtende binti amekuja kukaa karibu yangu basi mi yule ujana mwingi mara anachezea simu simu haikai tatu mbili azikai azisomi Eh, sasa nikimwangalia pembeni kama anacheza sinema natamani kumsalimia na shindwa shingo ni rudishe huku ni lakini si ulikuwa tayari unajua kwamba wewe ni nani bado sikumjua haraka haraka kwa zalivamiwani na 
alivonigeukia hivi mara ya kwanza yeye akanigeukia tena mara ya pili akaniambia ha mambo nikasema he poa we kumbe ni mtanzania hivyo hivyo akaambia vipi uko poa subi kwanza rahabi hivi kwa kwa, kwa jinsi masoganga alivyokuwa anaita naomba umekutana kwenye ndege bila wewe kumjua kwamba wewe ni mtu fulani brother uh, kwa sababu ni Nigeria sehemu niliyokuepo na haraka haraka pale Nigeria hakuna Tanzania wengi haikuwa rahisi mimi ni capt mind yangu kwamba yule alikuwa ni fulani lakini haraka haraka akili yangu ili capt kwamba ni msichana mrembo mzuri na atakuwa labda mtu tu kutoka dunia nyingine amekuja Nigeria kwa hiyo kuniambia mambo vipi poa ah, kumwangalia vizuri ndo picha zinaanza kunijia ni yeye ama si nikaambia ah nikaambia unafanana mtu kama namjua hivi ni wewe akaambia ndo mimi mimi ndo Agnes <laughs> kitawacha na furai <laughs> yani unanipa hiyo story na mpaka hiyo sauti na yake okay, poa twende hivyo hivyo <laughs> brother mimi 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 tayari ishakuwa sehemu ya history yangu kwa hiyo hata nakumbuka yani hicho ninachokujibu ni kumbukumbu zangu hata alivonijibu yeah. na nabadilisha tone kwa sababu yeye ndo alivyoongea mpaka maneno nakumbuka. Yes, mindo mindo Agnes nikaambia oh, masogange, yeah yeah, yeah ndo mimi. Kaona da. Oh yeah. So mchezo. Mm, nikasema ile kweli mtoto anapokuwa nzuri kwa mbali tu anaonyesha vile. Eh, kwa vile tu nilivomuona tu nikasema da, kweli. Kaambia wewe kweli wewe Agnes. Eh, hivyo hivyo nikamjibu akacheka. Unaenda wapi nikaambia mimi naenda Tanzania. Unguja ufanye nini? Nikaambia unguja ufanye muvi. Da, kweli ongera sana. Hivyo, tukabadilishana namba. Tukaanza mawasiliano kwenye WhatsApp. Yeah. Kitu gani ambacho wa Tanzania hawajui uh, kuhusu Agnes? Wewe ni mtu wa karibu sana. Unajua watu wamekuwa wanamjaji kwa vitu vingi vingi vingi. Ni nini ambacho unatoka shana sisi ambacho watu hawajui kuhusu Agnes? Agnes alikuwa apendi um, Naweza nikasema alikuwa ni msichana fulani anajijua mzuri lakini hana time sijui na media sijui aende kufanya tu interview yani alikuwa dem mwanamke fulani expensive anaelewa anafanya nini yani alikuwa ana na maisha yake lakini hajijui kama yeye ni mkubwa kivile lakini kwa sababu anaishi na kila mtu vizuri hakuweka maisha yake kwenye 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 upande wa media lakini media ndio ilikuwa inamweka maisha yake hadharani. Yeah. Haya tu kwenye swali letu sasa ile swali la ile moment pale kwenye kwenye msiba. Watu wale watu wengi waliongea yao inawezekana ni wadau tu tukasabu kaamua kuongea. We ndo muhusika. Nip exclusive kabisa ile tukio. Ah kiukweli hakuna jipi atakayeweza kulizungumza yatakuwa tu ni marudio uh, niliumia tu niliumia sana kwa sababu niliona moment ambayo mimi nilipata matatizo niliumizwa kutokana na tukio na mtu kujaribu kubadilisha kuiweka kwenye tafsiri ambayo haikuwa nzuri na kuaminisha watu waliokuwa na imani na mimi kwa muda ule na wakapoteza imani ili niumiza sikuweza ku kwenda sehemu kulipia ili niweze kubadilisha tafsiri ya watu haikuwa kwenye gharama tena kwa sababu ilikuwa tayari ni maudhui ilikuwa ni topic ila Mungu alionyesha alionyesha juhudi Mungu alionyesha ishara zake aliweka mkono wake hakika watu wakaelewa na, na hatimaye wakao upande wangu mimi kwa ni tukio la kibinadamu lilitokea na Hakuna haya anayejua mtu akianguka au akizimia na kwaje. Mimi nilikuwa kwenye moment fulani nipo lakini kama sipo. Lakini ni anasikia, naelewa, watu wanavyopiga kelele, wanavulia, wanavunibeba, nasikia sauti kila mtu. Yeah. Pole. Pole sana brother, sababu ni mtu ambaye ulikuwa ni mtu wako wa karibu. Tuongelee maisha yako sasa vizuri hapa nyumbani. Nyumbani hapa unaishi na nani? bali na mdogo wako yule ambaye tumekutana naye pale getini alotufungua alotufungulia alotukaribisha okay good um, hapa naishi peke yangu kama unavoniona lakini mimi huko ndani naingia na kutoka ni sehemu yangu ambayo napumzika naishi peke yangu lakini pia nipo na mdogo wangu tunasaidiana mambo mawili matatu 
na nyumbani kwetu kabisa ni Temeke mama yangu waga anamchukuaga muda mwingine na mleta hapa weekend anapenda beach na ndo hapo nipo karibu na bahari waga anampeleka jioni anakuja hapa na namweka chumbani kama yeye anavyopenda aga anamfanyaga massage anapumzika kwa hiyo kwa sababu bi mkubwa kwa hiyo kwa sababu tupo wachache kifamilia mama yangu anaishi na dada yangu mmoja mwingine yupo Belgium kwa hiyo kule naye yupo na, na dada yangu kwa muda mwingine nisipokuwa hapo nipo kule na nisipokuwa kule niko hapo na ukiwa nyumbani ni, ni vitu gani ambavyo unaona wewe unapendelea sana kuvifanya mimi napenda sana kusoma vitabu vya Mungu na vya dunia napenda kujifunza vitu ambavyo havipo kwenye masala ya maisha siaoni nikiafumbua macho lakini yapo nikiendelea kuyaishi mwandishi gani ambaye unampenda sana kwenye upande wa vitabu wapo wengi sana mmoja McGregor Thomas okay sawa movie za namna gani ambazo unapendelea kuziangalia ukiwa nyumbani yani hata kama sio nyumbani katika maisha yako ya kawaida na ni mtu niambie bongo na muangalia nani uh, East Africa na muangalia nani Afrika na duniani huko Hollywood Marekani na muangalia Michael J White yeah. Michael J White uh, of course juzi kata ilikuwa gana hapo akampa cheo cha ufalme walimpa eh yeah, cheo cha ufalme kwenye jamii moja ya watu watu wanaitwa Aquam kama ni kama ni kama heshima tu amempa ananivutia kwa sababu kwanza ni Mwafrika mwenzangu anajua anaigiza anaigiza sana lakini pia yeye ni martial artist ni mchezaji filamu lakini wa kimasho masho ni aina ya mchezo ya karate yeah, yes so moja ya dream zangu pia ni kuja kutengeneza filamu ya design hiyo lakini pia Tanzania wasanii wapo wengi sana lakini tatizo ni moja ni sumu ambayo bado uh, haijaonekana kama ni sumu lakini haipo kwenye kwenye sumu hatunao wasanii ambao wanapeleka wananyanyua bendera ya Tanzania kimataifa kwa hiyo Tanzania nitasema tu waigizaji wapo wengi wazuri lakini sijawahi kuwafuatilia kusema filamu zao zipi na zipi zinanivutia E bwana bado tupo na Vodacom na Vodacom ndo ambaye wanasimamia mzigo mzima wanasema ishi kituzo. Uh, tumia Mpesa fanya miamala weka pesa toa pesa endelea kuishi na Vodacom tuzo pointi zako jikusanyie nyingi ni kwamba zinapokuwa nyingi kwenye simu yako unaweza ukazibadili zikawa fedha au uh, ukanunua bando kanunua salio la kawaida ama ukaweza kuzitoa zile hela na ukafanya malipo kwenye baadhi ya vitu ambavyo we mwenyewe unatamani kufanyia. Ah, tupo na Ram Girls ni mpaka home minute was nash nyuma kamera ipo Antonio Kamonga na bado tunaendelea kitu ambacho naweza nikakuremind wewe pia ambaye kwa faida wewe ambaye unatazama una Global TV sasa hivi Rami amesema anampenda sana Marekani uh, actor mmoja anaitwa Michael J White huyu Michael J White bwana inawezekana ikawa ni mazoezi ilo jina kuli, kulisikia ama unamjua afu kwa sababu umesikia Michael J White ikawa ni shughuli kwako umeangalia undisputed ya kwanza amecheza kama Mr Chemba umeangalia Blood and Bone amecheza huko ndani pia umeangalia Aro amecheza huko ndani na huyu jamaa anataka nikupe siri ya wewe ambaye unanisikiza sasa hivi ndio mtu mweusi duniani wa kwanza kucheza movie ya superhero Marekani Una, unapika mimi napika lakini muda kupika wanakosa muda mwingi. Chakula gani ambacho ni master ningi kwambie mwanangu nitolee kitu ukaamua kukitoa mwanangu na kitoa ile kibabe. Uh, mimi usiombe ni kupike roast ya kuku yenye yai. Utakimbia. Da, mazoezi mwanangu kamonga kwa sababu tumeingia night. Jamaa hapa ingeingia jikoni afu. Tungetest hiyo ladha kama kweli ipo. Uh, nani Rami tuendelee kwenye movie kidogo tuli kwenye movie kidogo. Niambie tunakuwa mawapi bongo movie nini tatizo um, aspectic procedures tunazikosa uh, tukiwa tuna malengo ya kutengeneza filamu kubwa uh, watanzania wengi tunalenga kipato tunalenga itatuf, tunalenga very short outcome kumbe tunaweza tukawa kubwa duniani tukatambulika afrika nzima tanzania ni nchi moja maarufu ndani ya bara la afrika lakini sisi ndio kuifanya Tanzania katika filamu pia iwe maarufu lakini sasa wengi wetu tunawaza karibu 
hatuwazi mbali hatuwezi kuwaza kwenye tuweze kuingiza filamu kwenye festival za duniani tuweze kupata tuzo mbalimbali mbali, tukapata kipato mbalimbali mbali kupitia kazi yetu ya sanaa mikono yetu kwa hivyo na tatizo la pili tunaoandaji wengi sana sawa sawa uwe na soko moja la samaki lakini hao watu wanaotuzia samaki na nao samaki wenyewe wakawa wanatoa harufu mbaya ni nani ambaye ataenda kwenye hilo kwenye hilo soko kununua samaki tunaoandaji wa filamu wengi sana Una, unaamini wanaandaa kwa kwa kwa, 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 kwa sababu wanaamini wanaweza kuandaa ama wanaandaa by profession wanatengeneza filamu kwa sababu ni biashara huria ni sawa sawa anayeuza shanga barabarani hakuna aspectic procedures hakuna anayemzuia asitengeneze filamu isiyokuwa na ubora umeelewa akiamka asubuhi ana wazo lake ana laki tano zake anaita kamera ya harusi anaita vijana wenzake wana shoot movie mtaani hii movie itatazamwa na kina nani na watanzania of course watanzania wakiona ah ndo movie yetu hii kwa hiyo sisi wote tunotengeneza filamu nzuri tunapigwa x kwa hiyo zikiwepo filamu 30 mbovu na moja ya rami kwa hiyo hata yangu pi, yangu haitaonekana itaonekana jumuiya ya filamu mbovu kwenye usiku wa red flag pale city mall kuna kitu kimoja ulikiongea niambie kwa nini ilikuwa ni Ghana na nipe safari nzima ya Ghana film association ilivyokuwa na kwa nini ilikuwa ni Ghana kwa nini uliamua Ghana okay. mimi kwa Africa na ananivutia sana mwigizaji anaitwa Majid Michael ni mwigizaji ambaye he is very very natural anatumia methodic acting yes ni mlibnan na, na mgana amechanganya mataifa mawili lakini pia nikasema natamani hata siku moja ni ni muone tu akiigiza hata kama sitaigiza naye kwa nilipanga safari nilikuwa na bajeti yangu ndogo nikaenda nikatafuta visa nikakata tiketi mwaka 2015 nikaenda Ghana Accra mwezi wa kumi, tarehe na tano kipindi ambacho watu wanapiga kura kwa ajili ya mheshimiwa rais JPM kuingia madarakani kwa ilikuwa siku ambayo watu wanapiga kura mimi nasafiri. Nikafika Ghana simjui mtu, hanijui mtu, nikakutana na driver taxi wa airport, nikamwambia nifikishe tu. Lo, usinifikishe lodge nikamwambia kwa sababu ni saa kumi usiku watakuja watanicalculate kama nimeingia usiku mwingine. Naomba nifikishe sehemu tu nuje unipitie hapa unipeleke lodge kwenye maji ya saa 12. Basi ile saa 12 kweli kabla hajafika kabla haijafika jamaa akawa ameshafika club na mimi kutoka majira saa 12 ananiambia bwana vipi jamaa kumbe mzungu ashanikashafika mapema tu kuja kunifuata kwenye gari tunaelekea lodge ananiambia my friend where are you from are you from india nikaambia no i'm from tanzania akaambia ah i beg i beg you you so smart oh ni Nigeria lakini yuko Ghana Deva Taxi. Yeah. Ni Nigeria lakini ni mgana ambaye anafanya kazi ya Deva Taxi. Yeah. Anaambia, "Ah, my friend, you so smart." Oh. Nikaambia, "Why?" I beg so you you now getting in the house in the morning so as you shouldn't be calculated, Abi. Nikaambia, "Yes." Anaambia, "Sijai kuona mgeni kama wewe. Ah, wewe mgeni noma sana." Kaona da mwana huyo hapa mwana mahesabu kama yote kapiga mahesabu kaona bora kapige kinywa jige namba cho kule ulikiona namba cho kipo pia uh, mimi sio mtumiaji wa vinywaji vya kilevi nilitumia tu Red Bull moja basi okay. yeah. kwa hiyo alivonipeleka tukawa washikaji kwa sababu simu yangu ina ilikuwa haina charge alinaandikia namba namba zake za simu nikafikia pale asubuhi yake kama saa 5:00 au 6:00 nikamfuata dada reception nikamwambia nataka niende Ghana Film Association naezaji kufika kanipa location na kanitia Deva taxi mwingine basi nikaenda Ghana Film Association kufika pale secretary ananiuliza uh, una appointment na na counselor nikaambia hapana sina uh, umekujaje sasa kutoka Tanzania tu alafu um, unakuja tu unavamia hivi na vitu kama hivyo basi akana nikaambia nisaidie kwa sababu nimetoka mbali mimi na career yangu ya uigizaji ame popular star in Tanzania you can see me all over in the youtube 
nikaji introduce vizuri akaambia oh, really so you're a good actor nikaambia yes but you really look like an actor akaniambia unafanana na mwigizaji basi zikaenda vizuri na akaniambia basi mimi we leo nirudi hotelini nitakupigia simu siku akifika tu mimi nitakupambanisha naye ukufikiria kwamba da sasa hapa naweza nikiambia ndio pigiwa si bajeti yako ndogo kwamba yeah. nitatanipigia simu unajua atakupigia simu lini ya yeah, ilikuwa ndio yafuata nikwambie kwa hiyo mimi siku ya kwanza hakunipigia simu siku ya pili afa mimi bajeti yangu nikae siku 5 au 6 tu sababu nilikuwa kana na milioni 3 wa kitanzania ukijumlisha pia na uli yangu kwa hiyo nika kama na milioni mbili na laki moja fulani hivi kama dola 400 hivi nilitumia dola 450 kupata ticket ya kwenda na kurudi. Nakumbuka ilikuwa tena Kenya Airways walikuwa na offer. Basi nika nikasubiri nika siku ya kwanza ya pili ya tatu sijapata simu yake. Siku ya nne nikasema okay poa. Nisha lose hope. Niende zangu tu usiku club nikaonekaone mji wao nikaenda club. Club ile ina sehemu ya VIP, alafu pia ina sehemu ya watu wa kawaida. Umeona? Mimi kama kawaida yako ni kama kawaida yangu nikajichanganya na changanyikeni VIP unaona watu tu wanachupa chupa zao zile nikaona hapa sio level zangu tu yeye nikaushe Sema nilikuwa nimewaka sana nimekula nyuti nini e, mnyamwezi yani ukikutana na mimi lazima ushtuke ujiulize mara mbili umwamba wapi e, afu mnyamwezi nimetulia zangu counter na ribu yangu glass nimechanganya barafu sasa yule counter anayeuza vinywaji alikuwa kama ameniwakia na niandikia maelezo kwenye tishu. Anaambia, "Hi, you look very handsome." Ile tishu akinileta ananipa na peni. Haruhusiwi ku- kuongea sana na mteja zaidi ya biashara na vifanya. Kwa mimi na mimi najibu. Na nampa tishu na mimi najibu. Hivyo. Sasa kuna dem mmoja akawa ametokea kwenye VIP hapa. Yeah. Akawa kama yuko na wasichana wenzake. Umsichana ukienda kwenye Instagram yangu utamkuta. Nimempost tu juzi kwenye birthday yake anaitwa Prisons Shango. Msichana mmoja ambaye sasa hivi ana, ana, inasemekana ndiyo mwigizaji pekee Afrika mwenye shepu nambari moja. Inasemekana. Tuache nitafanya nani? Nitafanya yeah. research. Yeah. Anaitwa Prince, Prince, Princess Shango. Alikuwa na wasichana wenzake kwenye VIP wana pop ma champagne nini mimi nikawa kama mchizi nimetulia tu kwenye counter yangu lakini nimekula zangu koti jekundu shati jeupe nimefungua vifungo kama Alejandro au Miguel mwenyewe haya <laughs> <laughs> tuendelee mzee baba basi mnyamwezi nimepozi kama na milioni ishirini hivi ambaye ina kazi nataka kuitumia kumbe na milioni mbili ya kitanzania ambayo nacheza na machale yangu nirudi zangu nyumbani. Yes. Basi wale wasichana waliokuwa na Princess Shango walikuwa kama machawa fulani hivi. Princess Shango akaja pale counter, akaomba bili, akatoa credit card yake akalipia. Tukapeana mabega fulani hivi afu akarudi kwa wenzie. Wenzie sasa kama vile naona kama unajua mwanaume siku zote Mungu anampa jicho kubwa kiisi kuna mwanamke anamuongelea au anamsifia au kama kuna ishara fulani mwanaume huwa tunaipata mm. tukiona mdada fulani katuelewa yeah. basi wale wa dada kama kuna kuna conversation fulani za chini chini afu vijicho vinani topia topia nilivyoona mapema kaanza kuvimba nyamwezi nikavimba utafikiri mwanamke mwenye tumbo na mwenye mimba nilivyovimba <laughs> Basi wale wa dada kama wakasogea sasa wakawa karibu yangu pale pale counter wameacha VIP wacheza. Umeelewa brother? Yeah, Wanacheza cheza nini? Mnyamwezi natamani nianzishe story lakini naogopa sijui wale wakina dada wamekuja na kina nani kwa sababu wapo wanaume wapo mablaza meni wapo yeah. watu waina wengi sana hapa. Yeah, na mimi ni mgeni pale. Basi yule mdada mmoja kama nguvu zilimwishia kwa sababu tulikuwa karibu hey you can come and dance akaniambia nikamwambia oh thank you I, i'm not really good into that oh where, where are you from nikamwambia samani ndugu mwandishi nilimwongopea sio kwamba siipendi taifa langu sio kwamba siwapendi wa Tanzania wenzangu bila inapofikia <laughs> subiri kwanza rami ulitaka kupata credit niambie yeah. 
Ya, yeah. kwa nilikumbuka utaifa baba yangu. Nikasema I'm I'm from Sao Paulo. Very close to Rio de Janeiro in Brazil. Mm-hmm. Oh wow, that's why you're too cute. Zikapigwa pa. Oh kumbe ndo maana uko hivi kambe kinyamwezi. Oh, but you can come close to us. We are just in the VIP. Nikaona eh na vuto VIP baba anaenda kucholeshwa au inakuwaje. Nikasogea karibu mbouncer ile kwa kama kanuna hivi akanipa kama uh, yuko na wenzake fresh nikaenda kukaa nao. Kwa hiyo Princess Shango design ndio alikuwa kama amenielewa. Kwa kama hajiwezi ikabidi kumbe wale washikaji kama amewatuma ili waniongeleshe. Umeelewa? Kwa hiyo nilipofika to pale ile bibi ikanikaribisha kwa kuni hug. Unajua eh? Kana kwamba ananijua. Nikaona da. Ile kama kweli zali basi limenipata leo. Ile ntoto kutoka na jingwea mpaka Ulaya anajulikana. Nikajiuliza yani. Ile ntoto kweli nimemsifia. Ile kana kwamba namjua. Umeelewa? Kwa hiyo mtoto kani hagi hivi nikaona da kibaridi kikanipita kama kama mshale wa moyo hivi nime nilivyopigwa nao. Nakaambia oh, you welcome to city. Nikaona da hatari sana mzee. Nikakaa naye. Kana naye naona ni champagne nini ananichanganyia. Sasa mjomba nisikuchekeshe lakini kilichotokea kilikuwa kitu kikubwa kwa sababu mimi pombe si kunywa lakini nikaona mm, hapa leo nitaonekana mshamba. Na kiglasi changu kumbuka kina Red Bull. Umeelewa? Na vibarafu kama nusu hivi. <laughs> Nikajifanya nachukua mchupa ule mrefu nikaweka viminio viwili tu lakini nyota niliziona. Mungu anisamee. Uh-huh. Ili nisonekane mshamba. Basi nikawa napiga iishi ile glasi. Njomba kila nikirudi na kukutana na barafu. Kila nikirudi na kukutana na barafu aishi. Basi yule binti kwa ongeongea naye akaniambia umetokea Brazil nikamwambia hapana nimetoka Tanzania na fanya shughuli zangu Tanzania lakini sasa hivi binti aliniuliza wewe mtu wa wapi ndio maana nikamjibu hivyo mama yangu ni mtanzania kwa hiyo mimi shughuli zangu Tanzania basi binti akaniambia okay uh, umefikia wapi hoteli gani nikamwambia ah um, ndo kwanza naingia leo hivi navongea na yeye begi langu lipo kwa driver taxi kweli eh hey, ah basi una namba zake nikatoa wale nikampa ile kadi ya namba simu akamba basi tukitoka tutampigia mm-hmm. tukatoka nje bibi ana X6 rangi ya zambarau hivi mm-hmm. mm, anaendesha BMW moja hatari wenzake mm-hmm. kama amewafanya kama wakae nyuma hivi kama alishawapanga mimi nikakaa mbele mnyuti nini nimekaa yani utafikiri doni eh nimewaka sana vidude vimekaa vizuri nikampa ile karatasi akampigia simu ile driver taxi wakaongea lugha yao driver taxi akafika mimi kwa sina sarafu sikuwa na cash kwa sababu pale nilikuwa nalipa kwa kadi tu vile vinywaji basi yule binti akamwambia shingapi mnamdai akamwambia kesi fulani yule bwana akashangaa akaniambia my friend my friend so you, you, you So you, you have a girlfriend already kwa sababu yule jamaa anafanya kazi pale pale hotelini yeah. nilipokuwa nimefikia nikaambia we just friends yeah basi yule jamaa kwa sababu alitegemea mimi hajanifuata nirudishe yeah. basi bibi akaniambia ni unapajua hotelini kwako mm-hmm. uh, ume, ume, ume nikaambia unajua hoteli yenyewe um, nime, nimefika jana tu kwa hiyo si, sipajui vizuri basi yule binti alikabidi anichukue anaambia basi nikupeleke kwenye hoteli ya range gani tukakae tukaongee nikaambia huyu katumwa hajui mimi hoteli nizo lala hajui gharama nizo kwa nalipia mimi si nimejitia kwamba nimerudi zangu nimetoka zangu bongo leo mm-hmm. yani sikujifanya kama nimekaa muda mrefu mm-hmm. kwa akaniambia um kuyo, ha vipi yani sijaelewa unataka hoteli ya namna gani ya begi ni kambia any any good standard nikasema leo hata kama nitatoa dola mbili nitalala siku moja hiyo hiyo asubuhi nitaondoka na udemu na mzimia simu na na, na kule ambako wewe umefikia ume, ume mwanzo hapo kule yes. ilipia kule 
ulikuwa umeshalipia kila kitu. Eh kule si kama kawaida lakini Deva Tax ambayo alikuwa ananifuata nikajifanya kwamba mimi nimetoka bongo usiku huo huo. Kwa hiyo nisijifanye kwamba mimi napajua sehemu nyingi ili niweze kupata msaada kwa sababu mbona kama dem flani mkali atakuwa na mi. Kwa na mtoto flani wa kishua hivi. Nikamletea ucha flani hivi ubenteni ambao utauna wa kimataifa. <laughs> International <laughs> biteni eh. Basi yule binti akanambia nataka nikupeleke kwenye hoteli ya kiasi gani niko na mama yangu kama ndio mpira sasa hivi ushaingia nyavuni. Anataka nipeleke hoteli gani? Nikitaja bei bei hizi za ajabu ajabu satanishusha hapa barabarani. Nikaambia yoyote mama ambaye tu nzuri nipeleke. Nika tayari akili yangu ishachaji kwamba usiku mmoja atakao nipeleka kwenye hiyo hoteli. Basi kama nimalizane naye niachane naye. Isha kuwa nongwa basi bibi ananipeleka kwenye apartment kubwa geti la remote nini kona Allahu akbar yamenikuta hapa mm. simamba dola 500 haya simamba milioni usiku kulala hapa Tanzania basi ulipofika yule dada reception hata hajaongea sana alipomuona tu oh madam oh your card is here akampa card kona Allahu akbar huyu mwanamke kumbe ana, anajulikana kwenye hoteli makubwa na apelekaga wanaume nini mm-hmm. basi Minka pandisha nai lift. Sima mwana ulikuwa so mwoga. Ulikuwa so mwoga ni unaguna fia. Uh, Unaenda atu. Ya, yeah, unajua asili yetu Somalia nilipotokea uko. Uye mtetu ateme kera mi. Somalia wapi. Kwa ule usomali upo tu hata otomati kia tuwezi kufichana. Kwa ule uoga ni kafsina. Lakini kona sasa ule ujanja mwingi kama nime, nime vaba. Kwa sabu mwana mke heza kana kwa mba mtetu wa tau ni alijua kapata danga kume mwenyewe nilikuwa nataka nimdangie dangaji kadangiwa <laughs> basi lakini ile gari ikawa kama inanitisha nikasema hao ndo magari yao wanayotumia kuwapata mabwana unajua zile basi haina noma nikasema tawakaltu ala allah nimemwachia Mwenyezi Mungu fika pale akapewa kadi nini nini ile mwanamke nikapandisha naye hoteli juu gorofa ya pili bongera apartment vyumba vile kule dining ile kule sebule ile kule ngona da hapa bili nikiletewa kabla bili ejaja mimi nishuke chini nijifanye nenda ku, kuulizia vocha ndanua vipi ili na mimi niondoke yani nichomoke <laughs> eh nisilale <laughs> alale peke yake <laughs> eh ah yani mimi begi tena hapo hapana passport siko telini pale reception iko na ah mambo si begi nini niko na hapa niachane naye mambo gani haya tutatana salafu mwenyewe nimekuja kuaso history sijai kumadisia mtu na kuadisia wewe na una bahati sana basi yule msichana akawa kama kashtuka kwamba tumefika chumbani afu mwamba kama hana raha kashtuka ka, nimeshuka hivyo shuka mimi nimeenda kumuuliza dada reception kamba i'm sorry my sister i'm i'm newly here and based on how we came here i don't really know uh, how much is the figure uh, for the room per night and as well I, I didn't even ask you. We just got in here and got the card and now we're in the room. So I really need this information. I can be, no, 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 don't worry. Madame is here for about six days and her bills are on the table. So her bills is on her table. For six days. Remember, her bills is on her table. What does it really mean? I can be, oh, I'm sorry. I mean, her bill has already been paid for six days. Mm-hmm. Ah. Mjomba nionda kama nimeshinda goli mimi sasa. Kule kurudi juu kusubiri lift nikaona nachelewa nikapanda tu ngazi. Na ile furaha yote nikajimwaga kitandani. Kumbe kibenteni nimefaulu. Yale mawazo yangu upotofu kwamba ni hisi kama nataka kupigwa kuna tena. Umeelewa? <laughs> Basi ndo nikalala kwa amani asubuhi yake tukanywa vizuri tukala vizuri binti nikaanza kumpa profile yangu nikamba mimi ni mwigizaji akaambia nini wewe ni mwigizaji kweli nikamwambia yeye angalia portfolio yangu na muonyesha anaangalia instagram akaambia really what a coincidence i'm an actress too nikamwambia akaambia mimi ni mgambia lakini nafanya kazi Ghana nafanya kazi Nigeria hapa yenyewe nipo kwa ajili ya kufanya kazi nikaona da kweli Mungu akitaka kukupa brother anakupa kwa sababu yoyote kwa njia yoyote 
kwa yeye ndo alinishika mkono alinipeleka Ghana Film Association akanikutanisha na ama councillors wale jamaa walikubali tu kile kigezo cha kutoka Tanzania kufika Ghana bila kumjua mtu bila kufamia na mtu mwisho wa siku hata yule binti akawa na mahusiano na mimi tukawa kwenye mahusiano na vitu kama hivyo kwa hiyo hata filamu zangu ambazo nimezifanya mgongo ulikuwa Princess Shango who do you think you are Jamal know that you can carry a child. Does he know that you can't like you don't have a womb? You can't have a baby. Does he know that? Kila kitu unachokiona ni Princess Shango lakini baada ya Princess Shango ndo nikakutana na direct zaji pia ni producer. Okay? Yeah. Kwa yeye pia ndio alinishika mkono akanikutanisha na ma directors wa pale Ghana lakini pia nikakutana na director anaitwa Future Destiny ndio tukafanya filamu ya Red Flag alikuja Tanzania nikaenda Nigeria na milango ya baada Red Flag ndio ikafungua kusajiliwa Nollywood Film Association na tuingie sasa kwenye nini Red Flag mlilinki kweli Tanzania na Nigeria ili, ili, ilikuwa changamoto kiasi gani hiyo ku travel huku kwenda huku kufanya hivi Uh, kwangu mimi ilikuwa ndo mara ya kwanza nilikuwa na nilikuwa nafikiria kweli lengo langu ndo limefika kweli limetimia lakini kikubwa tu kwamba nilishukuru Mungu niliona jitihada yangu nilichokifanya lakini pia niliweka nguvu nyingi niliweka hasira nyingi ili mradi niweza kuaminisha maproducer mbalimbali wa Nigeria kwa sababu walikuwa wanakuja location tulikuwa tuna shoot na hao hao ndio waleni promote pia kuwa kanichukua kwenye filamu zao Yeah. Ile film ni watu ambao ni waga na ambao mhusika directors uh, writer. Yeah. Kwa nini kwenye kupremia imekuja ime take coverage fani ikawa inasomeka kama ya Nigeria hivi. Uh, kwa sababu wale waigizaji wa, wa, wa shiriki ni wa Nigeria. Na filamu imeuzwa na Hollywood Association. Imeuzwa na shirikisho ya Nigeria. Mm-hmm. Yeah hiyo vipi connect nani bado masiano yanaendelea kama friends tuna princess shango au kama shemela princess shango of course ni tuna mahusiano ya kikazi sasa hivi zaidi ya mapenzi kwa sababu though lakini pia kuna upenzi huko uh, unajua brother kama ni ni mti wako ambao umeupanda nyumbani kwako hata kama una matunda kwa sasa hivi bado ni mti wako hawezi kukata tayari alishaikuwa mwanamke wangu hata hata iwe fitoke lolote lifanyike vipi mahusiano yangu na yake haiwezi kuisha kwa sababu bado tunataka tu tufanye kazi nyingi za kuaridhisha watazamaji wa Kiafrika katika filamu za Kiafrika sija sijaangalia post ya Bobo mpost yupo kati amecheza red flag hajacheza lakini nilimpost nili kumwish to birthday na aka respond yeah. na jai kuja bongo anataka kuja bongo mwaka huu. Kwa tutampremia kabisa. Ah sija sija tutampremia vipi yani? Kwa sababu ni mwanamke sana. kwamba kwenye movie kama tutampremia yani tutamuona. Ah of course akija lazima hawezi kufichwa atataka kufanya media um, media tour na vitu kama hivyo. Na Najma ime amepataje na yeye connection ya, ya kwenye nani? Ah uh, sorry. Big nda kupigia. Najma mimi ndo nilimsuggest kwa sababu filamu ilikuwa ina suggest mwigizaji wa Tanzania mwingine ambaye ana muonekano wa kitofauti. Na kwa nini imekuwa yeye sasa? Ana muonekano wa kitofauti na anajua vizuri kiingereza na pia anajua kuigiza vizuri kwa sababu pia nilikuwa ni share experience kuigizaji wake kwenye filamu ya Fans Death. Okay. Ongera sana bwana kwenye hiyo watu ambao umepiga. Tumalizie malizie, tuili tumalizie tufunge show yetu. Niambie, uh, tulikuwa tunaongea changamoto, ukazungumzia tunakwama wapi, ukasema ambako tunakwama. Umejitoa hivyo kimasomaso, umeenda ukujua mwana kama hivyo. Yeah. Ukakuta nazi kwenye mpilipili, so okay. Sio so shida wala nini, najai kwa tatizo. <laughs> Au sio? Yeah. Plan gani ambazo sasa zipo ili maki umeshaanza kukupenetrate, sawa? Maki tunasema ukiona kipiji moshi moshi mojoe moto utawaka muda sio mrefu. Yeah. Una plani gani? Red flag imetoka. Yeah. Fresh ngome ya iko fresh. Though mmetupoteza sana kwa sababu Kiingereza mwanzo mwisho subtitle mkatunyima sio kesi. Kwanza kwa nini mmenyima kabisa subtitle? Kabla tujenda kwenye plan. That, that is an international movie. 
sitegemei uh, uki, uki. nafikiri hata filamu za marekani wanazotuletea hapa ukienda kwenye jumba la sinema auoni kama ina subtitle inabaki kwa kiingereza tu lakini hizi ambazo wanazirip hapa wanaziwekea tena subtitle tena ya kusoma ya kiingereza ili wale ambao hawaelewi wakisikia wanasoma tena kiingereza kwa hiyo moja ya perspective ya kifilamu ya kimataifa lazima iwe english version yeah. okay umecheza sana umecheza sana filamu za za mapenzi za stories za kawaida unamfuatilia nani michael j white ambaye anafanya martial umefikiria kufanya martial art una plan ya kufanya movie ya martial art mwili mkubwa mazoezi kama yote of course yeye mwenyewe ana mwili mkubwa kama ukimwona Uh, mwili wangu mi vizuri kwamba kwanza nina, nilicheza karate nilicheza karate na rame 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 sio kwanza sio kwanza hold your tongue <laughs> kwa huko huko ah unaendelea huko vizuri kwa hiyo nataka nijue kwanza huko vizuri nilicheza karate nilifikia mpaka mkanda wa orange naweza naweza nikauona kwa sababu nilivyokuwa mdogo ndo nilicheza. Ah okay. Yeah, nili... ah, basi kumi mifupa yetu yeye isha nani? Isha kwa lazy. Hapana, lakini nafanya mazoezi. Mimi hapa sasa hivi kinaambia niende push up, naenda hata push up 50. Unaweza kupiga? Yeah. Wao utatupigia poa. Tuweze tu. So, so nipigie tu. Tunaikiana dau kwa sababu huwezi kunitoa majasho mimi nishaoga brother. Piga, mimi nataka nipate nione kama kweli mwanangu. Ah. Maneno ya nini? Hizo ligi za Kiswahili mimi wasitaki bro. Mimi nataka tuwekeane jambo kwamba mimi unanitoa majasho what is the result unanifanyisha mazoezi so mda wangu mazoezi no ah, okay ah, okay poa poa nimekwambia ninaweza sawa nitapanda dau kamonga atapanda dau kwa hiyo nafikiria kufanya lakini bado filamu za ki za kimasho ni, ni ngumu kutengeneza kutokana na teknoloji kwanza na ndio kitu ambacho kinanirudisha nyuma kwa sababu Sishindi kukaa kwenye mazoezi miezi mis, miezi sita au mwaka kutengeneza character ya, ma, ya martial art alafu nije kufeli kwenye production That is a really big problem. Mm-hmm. Yeah. Kwa hiyo kama natengeneza filamu design hiyo lazima niwe kwenye hiyo technology kwa sababu wale wanatumia technology kubwa kutengeneza filamu za ngumu na action. Okay. Na kwa nini sasa Rami umeamua kuja kujificha huko? Ununio mbali kabisa huko. Uh, moja napenda bahari. Nilijaribu kutafuta uh, nyumba nyingi ambazo zipo karibu sana na bahari. huko uh, wapi town lakini bado nimeona gharama zake ni kubwa sana. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kuangalia na mfuko wangu. But nzuri mimi sio mtu wa kujikweza sana. Lakini mfuko wangu li range kwenye kiasi fulani. Lakini nyumba iwe na ukaribu fulani na bahari. Hiyo ndio ilikuwa prospect ya kwanza. Unajua wewe unavyokuja kwangu mimi prospect yako ya kwanza kunikuta Ramigali si nyumbani. Kwa mimi ili niishi nilikuwa nafikiria kama natoka kwenye nyumba yangu Kigamboni, basi nyumba yangu inayofuata nitakayopanga basi iwe nyumba nzuri karibu na bahari. Kwa zinapenda beach itanifanya nifanye mazoezi, nikapunga upepo muda wote, nikakutana na watu tofauti tofauti. Hivyo. Kwa nini mama yako hawi public? Yaani mimi sijai kumjua. <laughs> na na hakika wengine pia hajawahi kumjua labda watu wako karibu sana ya yeah, kwa sababu kwanza hapendi kamera hata kumpost hapendi picha pia kwa hiyo siku labda nitakaye impost ni siku ya mama alafu pia ni yeye mwenyewe ananiambia ah ishapita itoe sitaki mimi watu wanijue rami baada ya masoga ngana ambaye amechukua nafasi sasa hivi ah unajua brother Siwezi kusema kwamba baada ya masogange sijakutana na wasichana. Nimekutana na wasichana wengi wazuri. Lakini usidhani kila uwazuri ambalo unaloliona basi huwa linanukia waswahili wanasema. Kwa hiyo ili mwanamke uwe mzuri basi lazima uwe na misingi maalum ya kuoneka ya kufanya uwe mzuri. Kwa sababu usipokuwa hivyo basi sitakuthamini. Mwisho wa siku ile uwazuri ambalo halinuki nitalikata alafu nitaliacha njiani hata nyumbani halitafika maana yangu ni nini kama utakuwa haujatimiza yale matakwa yangu nitakuingia nita tu kama vile wanaume wanavyoingia wanawake nitakutumia 
nitakuacha njiani hata nyumbani kwangu hautaishi ndio maana yangu kwa hiyo mimi sitaki kufanya hivyo mimi nataka uwazuri ambalo linanukia kwa hiyo yale mambo ambayo inahitaji mimi kutoka kwa mwanamke bado hayajakamilika kila naikutana naye kuna kasoro mbili tatu kasoro moja mbili tatu ambazo sizo za kurekebishika kwa muda mfupi Yeah. Mimi kama mwanamke ninaingia naye sasa hivi kwenye mahusiano nahitaji ni muoe. Sihitaji niishi naye tu kwa sababu ni mwanamke. Ah okay sawa bana ngoja tu tu tukombe dua. Wewe na Duma mliwahi kuwa washikaji before? Kwanza niambie mlikuwa washikaji before. Na kama mliwahi kuwa washikaji before? Je, yeah, urafiki wenu uliharibika baada ya lile kile ambacho kilitokea kwamba umeprimia movie si kwamba una premier movie naye akaprimia movie. Maana kwenye interview yako ulisema kwamba nilimpigia akana akana akapokea lakini akaku kama akakukatia hivi mliwahi kuwa washikaji before na kama mliwahi kuwa washikaji before ina maana kile ndio ambacho kime kime kimevunja ushikaji huu ushikaji upo unaendelea nataka tu kwa style hiyo unijibu ndugu mwandishi um, ikimzungumzia mtu ambaye uh, kwenye ulimwengu wangu hayupo sitaki watu ni waumize kichwa. Mliwahi kuwa shikaji before? Ah, uh, ushikaji wangu mimi na yeye ulikuwaepo tu kawaida. Na mimi waga mtu na muita mshikaji wangu mtu naikutana naye, naipiga naye story, ananipa malengo, ananipa fikra, ananiambia Rami tufanye hichi, ndo rafiki. Lakini nikisema tuna ushikaji, ushikaji ule ulikuwaepo kawaida tu kwa sababu tunaonana lakini sitapenda nitumie nafasi yako sasa hivi umkuja kwangu nimpe mtu airtime mtu ambaye anaweza kae imkini wengine hawamjui bado nikamfanya hawamjui kwa sababu Rami Gali sanaongea next question ah bwana kwa sababu umeweka hivyo na mimi kwa sababu niko kwako sio kanifukuza sio yangu ikaharibika <laughs> tumalizie kwenye maswali kama ma, mawili of course ya mwisho ah tuzungumzie tu maisha sasa ya filamu na tumalize kimoja ambacho kuhusu maisha yako kawaida then yeah. uh, tumalize kuna utaratibu siku hizi watu wana premier 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 kwenye sinema sawa nyumba za sinema city mall mlimani city huko wapi wapi inawezekana ikawa inalipa ama inawezekana ikawa ni wakati wake wa kufanya hivyo kwa kwa una hiyo nani kwa sababu mimi naamini kwa Tanzania wengi mtu kwenda kutoa shilingi 10000 kwenye sinema movie ya kibongo mazoezi kio 3000 kare yako bado shughuli ipo um labda ifahamike kitu kimoja um, moja kazi ya filamu tunapoizindua huwa tunai promote filamu tunawapa watu taarifa ambao hawajui kama kuna filamu kwa hiyo ile ni moja ya kusema ya kuboost industry ya filamu na ni kitu kizuri kwa industry yetu kuanza kuifanya kwa sababu tunaamsha watu waliolala yeah. tuzo point ishi kituzo kama mbavu yenyewe anasema kusanya tuzo point zako kwa kutumia mpesa toa hela weka hela jikusanyie tuzo point baadaye tuzo point zako una uwezo wa kuzibadili zikawa fedha ukalipia kitu chochote ambacho unaweza kulipia kupitia tuzo point zako yajayo yanafurahisha upo tayari mimi nipo tayari endelea kukaa kwenye global tv online tv subscribe like comment na hakikisha share kwa mwanzo ili ambacho we umekiona na mwanzo waone pia kwa sababu wa Tanzania ni waungwana na tunaenda kiungwana zaidi mimi naitwa Snash until next time tukutane tena kwenye mpaka home ili kuwa mwana familia bora wa global tv usisahau ku subscribe like kushare na ku comment Piga nyota mwenye neti nyota 01 alama ya reli chagua tuzo